అంటే ఆయన మొదటి నుంచి ఒక మాట చెప్పారు సార్ ప్రజలు ప్రజలు విడిపోరు ప్రాంతాలుగా భౌగోళికంగా మీరు చెప్పినట్టు ఒక గీత గీయొచ్చు భౌగోళికంగా రాష్ట్రాలు వేరైనా ప్రజలుగా కలిసే ఉంటాం మానసికంగా కలిసే ఉంటాం అని చెప్పారు సంబంధ బాంధవ్యాలు తేడా రాదు ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడే ఉంటాం నిజానికి ఇంకొక్కొక్క మాట చెప్పారు గవర్నమెంట్ వచ్చిన కొత్తలో తెలంగాణ తొలి నాళ్ళల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెట్టి మా అందరికి చెప్పిన మాట సార్ ఆయన ఏమన్నారంటే మనం కొన్ని విషయాలు స్పష్టంగా డిమాండ్ చేస్తూ వాటి ప్రాతిపదికన మనం రాష్ట్రం అడిగాం నీళ్ళు అన్నాం నిధులు అన్నాం నియామకాలు అన్నాం ఇప్పుడు వాటి మీద ఫోకస్ పెట్టండి మీరు పనికి మాలిన పంచాయతీలు పెట్టకండి ప్రజలకి రేపు అడిగేది ప్రజలు మమ్మల్ని ఐదేళ్ల తర్వాత అడిగాల్సింది మన అందరినీ అడిగేది ఏమయ్యా మీరు చాలా చెప్పినారు తెలంగాణ రా కావాలని మరి అవి ఏవి అవి ఏమి జరగలేదే అనే భావన వస్తే ఇంత తెచ్చి కూడా నిష్ఫలం అవుతుంది కాబట్టి ఫోకస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ ఇన్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ పీపుల్ సెంట్రిక్గా పనిచేయండి ప్రజలు కేంద్ర బిందువుగా వారి సమస్యల పరిష్కారం ప్రధాన ఇతివృత్తంగా మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉండాలి అని చెప్పారు చెప్పినట్టుగానే నడిచారు సార్ అయితే హైదరాబాద్ గురించి మాట వచ్చింది కాబట్టి నేను ఒకసారి సత్యానాదేళ్ళ గారు వచ్చారు హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ఇట్లాగే మేము పిచ్చాపాటి మాట్లాడుతున్నాం కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే నేను అన్నాను సత్య గారు మరి హైదరాబాద్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ హైదరాబాద్ని కన్జర్వ్ చేయాలి హైదరాబాద్ని మనం ఇంకా పెంచాలి హైదరాబాద్ షుడ్ థ్రైవ్ ఎందుకు అంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ ద ఎకనామిక్ ఇంజిన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎందుకంటే నలభై ఐదు నుంచి యాభై శాతం జిఎస్డిపి రాష్ట్రం యొక్క స్థూల ఉత్పత్తి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది ఆదాయం ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి సిటీలు బాగా పెంచాలి పెరగాలి మనం ఎంత ఇన్ఫ్రా యాడ్ చేస్తే అది అని చెప్తా ఉన్నాను చెప్తా ఉంటే ఆయన నవ్వి ఆయన మాట అన్నారు ఒక మీ రాష్ట్రానికే కాదండి దేశానికే కాదు మాలాంటి కంపెనీస్ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి కంపెనీ కూడా మాది ఇప్పుడు నూట ఎనభై దేశాల్లో ఉంది మా కంపెనీ ప్రజెన్స్ కానీ మాకు వచ్చే ఆదాయం కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ డెబ్బై సిటీస్ నుంచి వస్తుంది సో సిటీస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దే ఆర్ ద ఎకనామిక్ ఇంజన్స్ అల్టిమేట్లీ ద డ్రైవ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ అ స్టేట్ ఆర్ అ నేషన్ అని చెప్పారు మీరు చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడుతూ నేను విన్నాను డెవలప్మెంట్ని వెల్ఫేర్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి డెవలప్మెంటు ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క ప్రయారిటీస్ కరెక్ట్ కాదు అనే మాట మీరు చెప్తాం విన్నాను హౌ డూ యూ సీ దాట్ అన్ఫోల్డింగ్ ఇన్ తెలంగాణ సార్ నేను కొంచెం ఆనెస్ట్గా ఎలాబరేట్గా చెప్పండి ఆనెస్ట్ రామారావు గారు నేను ప్రభుత్వం నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు తొంభై ఆరులో ఈ దేశం శరవేగంగా మారిపోవాలి రాజకీయం అద్భుతంగా బాగుపడాలి రాజ్యాంగ విలువలు అందరికీ అందాలని పూర్తిగా నేను ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ఇప్పుడు ఇవాళ మీరు చెప్తే విన్నాను మీరు పుట్టిన సంవత్సరం నా నా జీవితం మారింది సార్ అప్పుడు వైద్య విద్యార్థిని ఈ దేశంలో మంచి కొచ్చుడుకో ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బాగు చేయడం నా జీవిత లక్ష్యం అని వచ్చాను దానిలో కొనసాగింపుగానే మనందరం కూడా మీరు టెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంకా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మనం ఏం చేస్తాం ఎవిడెన్స్ లాజిక్ ఒక రేషనల్ సొల్యూషన్ సమస్యకి ప్రపంచంలో మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు దాని నుంచి నేర్చుకోవడం ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత అయిపోవాలా నిమిషంలో అయిపోవాలా ఇది ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ కాబట్టి చాలా అర్జెంటుగా దేశంలో మార్పులు వచ్చేస్తాయని నమ్మిన వాడిని నేను అనుభవం ఏం పాఠం నేర్పిందంటే ఎంత అద్భుతమైన మార్పులైనా కూడా ఎంత అవసరమైన మార్పులైనా కూడా కాలక్రమేణ వస్తాయి కానీ సమాజం అంత తొందరగా తెలుసుకో అనుభవం నుంచి తెలుసుకుంటాం మనం ఏమో ఆలోచించి రేషనల్గా ఆలోచిస్తున్నాం కానీ సమాజాలు అనుభవం నుంచి తెలుసుకుంటాయి టెక్నాలజీ ముఖ్యంగా స్వానుభవం ఇతరుల అనుభవం నుంచి నేర్చుకోవచ్చు ఇతరుల అనుభవం స్వానుభవం నుంచి అది అదే తేడా మనకు ఒక్కటే హోప్ ఉన్నది ఈ దేశంలో ఈ ప్రజలను కాపాడాలి సమాజాన్ని కాపాడాలంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ని డెవలప్మెంట్ ని వెల్త్ క్రియేట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ